Uh, dear friends, welcome to AZ American English Teacher. Now, what you have come here is Renan Martin book. We have come here to the video number eighty-three. The exercise in composition fifty-seven. Usage of past tense. The usage of past tense. The usage of past participle of a verb given. So the verb is given here. For example, mistake. We have to use its past tense and past participle. I found upon inquiry. After inquiry, I found that I had. What is the word you have to use? Mistake or mistaken? Since had is there, you have to choose from the word mistake. Had past participle is there, so you have to use mistaken. I had mistaken. Why? Because had is there. Past. Uh, had is the past perfect. I found upon inquiry that I had made mistaken. the house e dash me for my brother so you have to use only past tense e mistook he mistook mistook why are you using past tense because had or has or is or was is not given in front of the verb so shoe shoe means what for a horse they'll just uh, the pin a uh, pin a, a rod steel type so that it can uh, walk without hurting its feet go ask the terrier terrier means a person who is uh, a social person who is in charge of certain you know the sh uh, making shoes for the horses whether he has shoe short short so you have to use short why because has is there short means putting the shoes uh, in the horses feet Uh, next true true is path was with the flowers so strewn you have to use why you are using strewn the past participle because the was is there so is path was with flowers in the sense his life was wonderful and he was gifted with everything sink sink sank sunk his voice gradually you have to use the past tense because has have had or his was is not there His voice gradually sank to a whisper, and thousands had. So had is that you have to use past participle sunk to the ground, over poor. Tread, tread means walking with heavy steps. Walking through the jungle, he trod, tread to trod, trod. He trod on a snake, so he stamped on a snake. So tread is the verb here. So you are using past tense because there is no has or have or had. Rise, rose, risen. He has from the ranks. So he has risen. So you have to use the past participle risen. Why? As is there. He has risen from the ranks. As his friends expected, he rose to the occasion. You have to use the past tense rose. Why? There is no am is there was or has or have is there. So. Here the exercise is only for past tense and past participle. Beat. So beat, beat, beating. On the arrival of a policeman, he what he beat, 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 beaten. So you have to use the past tense. He beat a hasty retreat. So hasty retreat means what? He has uh, uh, taken back. He has come back. He is not advancing. He. Once again, beat. Why? No auxiliary verb is there in front. He beat the Afghans. Afghans in a bloody battle. It was not the only battle in which they were beaten. Why you are using beaten? Because the past participle where is there? So you are using beaten. Blow, blew, blown. The tempest blew the ship ashore. The tempest blew. Why do you use blue? Because there is no has or have or auxiliary verb before. So the tempest, the uh, you know, tempest blew the ship ashore. Now coming here, catch, caught, caught. Walking on the beach, we caught sight. Why do you use caught? Because no, no auxiliary verb is there. We caught sight of a strange bird. He has, has is there. So catch, caught, caught. So past participle caught. So this caught, caught and caught. This caught is past tense. This caught is past participle. Uh, he has caught a tartar. 
Uh, okay, once again, have. After the have had had, after the storm, we had. So here the exercise only in past tense and past participle is spell of fine weather. After the storm, he had a spell of, we had a spell of fine weather. After the storm, we had a fine weather. Meet, met, met. Meet, met, met. So past tense and past participle both are same. I met a cottage girl. The poor fellow has met. So this is the past tense, this is the past participle because has is there. So second form and third form verb are the same with many reverses. Sleep, slept, slept. We thought her dying when she slept. So this slept is only past tense. It's not past participle, no auxiliary verbs or helping verbs is there. Get, got, got. He has got. So you have to use got, past participle, because as is there, he has got hold of the wrong end of the stick. So he has got hold of the wrong end of the stick, means he has chosen a uh, wrong path. Lead, lead, lead. The faithful jog, lead, you have to use the past tense, lead is blind master. Awake, awoke, awakened. Awake, awoke, awakened. So, and his disciples came to him and uh, and awoke. You have to use past tense. No auxiliary verbs are there. And awoke him. I was soon. I was soon awakened. Why do you use awakened? Because the past part is, uh, this auxiliary verb is there. Past tense. From this disagreeable reverie. Bad born born. I was born. You have to use the past participle. Born. Why? Auxiliary verb was is there. I was born away by an impulse. Stand stood stood. It has uh, dashed the test of time. Has is there. You have to use the past participle stood. It has stood the test of time. Sit sat sat. He has. You have to use sat. Why? He has sat for the examination. So has is there. This sat is the past participle. No new known. He says he has never known sickness. Why do you use the past participle? Has is there. Sickness. I dash is antecedents. Antecedents means his past life. So I knew. So you are using just past tense. No auxiliary verbs are there in print. Okay. Bind, bound, bound. The prisoner was is there. Was is there. So you are using past participle. The prisoner was bound hand and foot. So he was caught hand and foot. Break, broke, broken. He has dash his collar bone. So you have to use the past participle broken. He has broken. His collar bone. Breed, bread, bread. What is? This is there. So you have to use the past participle. What is bread? In the bone will not wear out of the flesh. What is inside? What is grown inside the bone will not come out of the flesh. Strive, strove, striven. So, strive means struggling hard to win. So, I strive. You are not using the past tense because no auxiliary verbs is there. I strive with none for none was worth of strife. So, I strive. I, I fight with none for none was worth my strife. No one is worth to fight with. Give, gave, given. He never. You have to use only past tense because no auxiliary verb is there, friend. He never gave me a chance to speak. He is. He is given to opium smoking. So he has. He is addicted to opium smoking. Is this there? So you are using past participle. Dream, dreamed, dreamed, or dreamt. I. You have to use past tense. No auxiliary verb is there. I dream. I was in love again. Weep, wept, wept. So what do you use? I have. Have is there. So weep, wept, wept. Past participle. I wept a million tears. So exercise in composition 58. Fill in the past tense. You have to fill in the past tense. Or past participle of a verb given. Spin. Spin, span, spun. Spinning. Span, spun. The story is tediously. Is this there? So you have to use past and spun out. 
mean meant meant I meant you have to use the past tense I meant it for a joke so I just told it for a joke he was mean so he was mean mean is the adjective he was mean so was is there he was mean for a lawyer so this mean becomes an adjective arise arose arise and suddenly the wind arose you're using past tense because no auxiliary verbs are there they never has has is there so you're using arising they never has arisen a great man who has not been misunderstood so all the men are misunderstood so this entire exercise is using of the past tense and past participle so here if you have an auxiliary verb am is or was in front of the dashed fill in the blanks that you are using the past participle and when you don't have you are using the past tense so you should be thorough with the past tense and past participle so numberly a is america angle work ku varavekkiru renan martin book la 83 page inge ஏகப்பட்ட பயிற்சிகள் கொடுத்திருக்கிறோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு இதில் ஏற்கனவே முப்பத்தி மூன்று முடித்து விட்டோம் முப்பத்தி நான்கு வந்திருக்கிறோம் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் அந்த வினை சொற்களை நீங்கள் நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் விழி தெளுவதுன்னா அரைஸ் அரோஸ்னா விழி தெலுந்தாச்சு அரைஸ்ன்னா விழி தெளிந்திருக்கிறது மீன் மென்ட் மென்ட் இந்த வாக்கியத்தில் வினை சொற்களை கற்க முடியவில்லை என்றால் வினை சொல்லினுடைய அந்த சொற்கள் ஸ்பெல்லிங் என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்களை சரியாக எழுதவில்லை என்றால் உங்களுடைய ஆங்கிலம் பிழையான ஆங்கிலமாக இருக்கும் மிஸ்டேக் என்றால் என்ன தவறு செய்வது இறந்த காலம் மிஸ்டேக் மிஸ்டுக் மிஸ்டேக்கன் என்று சொல்கிறோம் மிஸ்டேக்னா நிகழ்காலம் மிஸ்டுக்னா இறந்த காலம் மிஸ்டேக்கன் என்றால் இறந்த கால எச்சம் ஐ ஃபவுண்ட் அப்பான் இன்குவாரி நான் விசாரித்ததிலே that i had mistaken the house na and the veeda thappa purinjirken had vandirikira kaaranathnala thappaga purinjirikire mistaken moonradu vadivam than poda vendum he dashed for my brother ava yen sagodaran sagodaran naan da yen sagodaran nenichittu engoda pesana inga mistook nda bonna past tense yen endral inga has have had in lay shoe endral inna inda kudrai ki laadam endru solvaargal shoe shot shot அதுதான் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் இறந்த கால அச்சம் கோ ஆஸ் த டெரியர் வேதர் ஹி ஹேஸ் ஷார்ட் த ஹாசஸ் ஹெட் நீ போய் அந்த லாடம் அடிக்கிறவனிடம் கேள் அவன் குதிரைக்கு லாடம் அடித்திருக்கிறானா என்று ஹேஸ் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷார்ட் போட்டு விடுகிறாய் ஸ்ட்ரான் என்றால் என்ன அது இந்த ஸ்ட்ரான் என்றால் என்ன வாழ்க்கையிலே கிடைக்கக்கூடிய அல்லது சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதாவது அலங்கரிக்கப்பட்ட என்று சொல்லலாம் இஸ் பாத் ஸ்ட்ரூ ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரான் சொல்லுவோம் இஸ் பாத் வாஸ் ஸ்ட்ரான் வித் ஃப்ளவர்ஸ் அவனுடைய பாதைகள் மலர்கள் நிறைந்த பாலை பாதைகளாக இருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது வாழ்க்கை அவனுக்கு எல்லாமே சௌரிக சௌகரியமாக இருந்தது வாஸ் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே ஸ்ட்ரூன் போட்டு விடுகிறாய் சிங்க் என்றால் மூழ்குவது சேங்க் என்றால் மூழ்கிவிட்டது சங்க் என்றால் மூழ்கி இருக்கிறது சிங்க் சேங்க் சங்கா இஸ் வாய்ஸ் கிராஜுவலி அவனுடைய குரல் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு அது விஸ்பர் என்று சொல்லக்கூடிய முழுமுழுப்பு சத்தத்துடன் வருகிறது இங்கே சேங்க் தான் போட வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கே ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு இல்லை அதனால் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஹேட் டு த கிரவுண்ட் ஓவர் பவர் தி தௌசண்ட்ஸ் ஹேட் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே சங்க் சிங்க் சேங்க் சங்க் அந்த இறந்த கால எச்சத்தை போட்டு விடுகிறாய் ட்ரெட் என்றால் என்ன காலை நன்றாக மிதித்து நடப்பது ட்ரெட்டு ட்ராடு ட்ராடு என்று சொல்கிறோம் இடை சொல் வாக்கிங் த்ரூ த ஜங்கிள் அந்த காட்டு பகுதியிலே நடந்து ஹீ ட்ராட் அனே ஸ்னேக் அவன் பாம்பின் மேல் காலை வைத்தான் ரைஸ் ரோஸ் ரிசன் ரைஸ் என்றால் என்ன எழுபது ரோஸ் என்றால் இறந்த காலம் ரிசன் ஹீ ஹேஸ் ஃப்ரம் த ரேங்க்ஸ் அவன் தன்னுடைய பதவிகளிலே பதவி உயர்வு பெற்று இருக்கிறான் ஹேஸ் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே ரைசன் போட்டு விடுகிறாய் ஹேஸ் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஹி ரோஸ் டு தக்ஷன் அவனுடைய நண்பர்கள் எதிர்பார்த்தபடி அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி அவன் வந்தான் இங்கே ரோஸ் போட வேண்டும் ரைஸ் ரோஸ் ரிசன் 
பீட் பீட் பீட்டன் ஆக ஆன் த அரைவல் ஆஃப் எ போலீஸ்மேன் ஒரு போலீஸ்காரர் வருகிறார் அந்த சீனில் ஹி பீட் ஏ நேஸ்டி ரிட்ரீட் அவன் பின் வாங்கினான் ரிட்ரீட் என்றால் பின் வாங்கினான் நேஸ்டின்னா மோசமான பின் வாங்குதல் இங்கே ஹீ பீட்டு தான் போடணும் ஏனென்றால் இறந்த காலம் இங்கே ஹேஸ் ஹேவ் ஏ ஹேட் இல்லை ஹீ பீட் த ஆப்கான்ஸ் இன் ஏ பிளடி பேட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு போரிலே அவன் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்களை அடித்தான் பீட் இட் வாஸ் நாட் த ஒன்லி பேட்டில் இன் விச் தேவ் ஹேவ் பீட்டன் இது ஒரு போர் மட்டுமில்ல அவர்கள் தோல்வி அடைந்தது வேர் என்று காரணத்தினாலே பீட்டன் இறந்த கால எச்சத்தை போடுகிறாய் ப்ளோ ப்ளூ ப்ளோன் ப்ளோ என்றால் ஊது ஊதுகிறது ப்ளூ என்றால் ஊதியது ப்ளோட் என்றால் ஊதி இருக்கிறது த டெம்பஸ் புயல் ப்ளூ த ஷிப் அ ஷோ அது அந்த கப்பலை அது கரையோரம் ஒதுக்கி தள்ளியது இது ப்ளூ தான் போடணும் ஏன்னா இங்கே ஆஸ் ஹேவ் ஹேட் இல்லை கேட்சு காற்று காற்று கேட்சுனா பிடிக்கிறது காற்றுனா பிடித்தது காற்றுனா இறந்த கால எச்சம் அது ஒன்று தான் வாக்கிங் ஆன் த பீச் அந்த பீச்சில் நடை நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது We got sight of a strange bird. நாங்கள் ஒரு பத பறவையை வித்தியாசமான பறவையை பார்த்தோம் இறந்த காலம் தான் போனோம் ஏன்னா முன்னாடி ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் வாஸ் இல்லை ஹி ஹேஸ் எ டாத்தார் அவன் ஒரு ஒரு ஒன்றை பிடித்தான் ஆக இங்கே காட் என்று போட வேண்டும் ஏன் காட் என்று போடுகிறீர்கள் என்றால் இங்கே ஹேஸ் இருக்கிறது ஹேவ் ஹேடு ஹேடு ஹேவ்னா இருக்கிறது இருந்தது இருந்திருக்கிறது ஆஃப்டர் த ஸ்டாம் புயல் அடித்த முதன் We had a spell of fine weather. எங்களுக்கு அருமையான ஒரு தென்றல் வீசியது சீதோஷ்ணமே நன்றாக இருந்தது ஹேடு தான் போடணும் ஏன் ஹேடு தான் போடணும் இங்கே ஆமிஸ் ஆர் வாஸ் ஆஸ் ஹேவ் இல்லை மீட்டு மெட்டு மெட்டு ஐ டேஷ் எ லிட்டில் காட்டேஜ் கேர்ள் நான் ஒரு சிறு குடிசையில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை சந்தித்தேன் ஆஸ் ஹேவ் ஹேடு ஆமிஸ் ஆர் வாஸ் இல்லை அதனால் மெட்டு போட்டவங்க த பர்ஃப் ஹெலோ வித் ரிவர்ஸஸ் அந்த பாவப்பட்ட மனிதன் பல தோல்விகளை சந்தித்தால் ஆஸ் போகிற காரணத்தினாலே மெட்டு போட்டு விடுகிறீர்கள் ஸ்லீப்பு ஸ்லெப்டு ஸ்லெப்டு வி தாட் ஹர் டையிங் வென் ஷி டேஷ் நான் அவருக்கு செத்துட்டோம்னு நினச்சோம் ஆனால் அவர் தூங்கிட்டு இருந்தா ஷி ஸ்லெப்டு ஆக இங்கே ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு இல்லை அதனால் பாஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க கெட்டு காட்டு காட்டு ஹி ஹேஸ் காட் ஹோல்ட் ஆஃப் த ராங் அண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிக் அவன் தப்பான குச்சியினுடைய பக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் என்றால் தப்பான ஒரு ஒரு முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஹேஸும் காட்டியும் கெட்டு காட்டு 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 போட வேண்டும் லீடு லெட்டு லெட்டு லீடுனா தலைமை தாங்குவது லெட்டு தலைமை தாங்கியது லெட்டு இறந்த காலம் இறந்த கால எச்சம் ஒரே ஸ்பெல்லிங்கில் வருகிறது த ஃபெய்ட்ஃபுல் டாக் இஸ் பிளைண்ட் மாஸ்டர் அந்த நேர்மையான நாய் தன்னுடைய குருட்டு மா குருட்டு முதலாளிக்கு வழி நடத்தியது லெட்டு தான் போடணும் ஹேஸ் இல்லை அவேக் விழிப்புணர்வு அடை அவோக் விழிப்புணர்வு அடைந்தாச்சு அவேக்கன் அண்ட் இஸ் டிசைபிள்ஸ் கேம் டு ஹேம் அண்ட் அவேக்கேம் அப்போ அவோ அவேக் என்று சொல்லணும்னு இறந்த காலம் ஐ வாஸ் சூன் அவேக்கன் வாஸ் இருக்கிற காரணத்தினால அவேக்கன் ஃப்ரம் திஸ் டிஸ்அக்ரியபிள் ரெவரி டேர் போர் போர்ன் பேர் என்றால் என்ன தாங்குவது ஐ வாஸ் போர்ன் அவே பை அன் இம்பல்ஸ் இங்கே வாஸ் இருக்கிற காரணத்தினாலே போர்ன் ஸ்டாண்ட் ஸ்டுட் ஸ்டுட்டு இட் ஹேஸ் ஸ்டுட் த டெஸ்ட் ஆஃப் டைம் அது நேர கால சோதனையிலே அந்த காலத்தின் சோதனையிலே வெற்றி கண்டது ஆஸ் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஸ்டுட் இறந்த கால இச்சம் யூஸ் பண்ணுகிறாய் சிட்டு சாட்டு சாட்டு இட் ஹேஸ் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் ஹேஸ் இருக்கிற காரணத்தினாலே சாட் அது பரீட்சையிலே உட்கார்ந்தது No new known. He says he has never known sickness. Okay, he says he has, has a regular garden of finale, known, here on the call, it's what I use for no. I dash is antecedents. Antecedents in the line, even only a year on the call, a ball case, a bubble angle, new board of end to me, and I'm telling you, has to have had a delay. Bind and tell in there. Kai gal katta patta dikana de. Bind, the prisoner was bound hand and foot. And the Kutruvali Kai Gaal, Pinnaikya Patti Rikkirade. Bound, Yerandha Kala Yacham Yuspandha Yena Vasi Rikkirade. Break, broke, broken. Break na, what I padu? Broke, past tense, broken. He has broken his collar bone. Avantan Oriye, Kaluthu Yelumbai, what I said Rikkiraan. Has Rikkirade Kala Nathin Alai broken. Breed, bread, bread. Breed in Dalinne, Valaad Padu, bread, bread. 
பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பாட் சொல்லணும் வாட் இஸ் பிரெட் இன் த போன் வில் நாட் வேர் அவுட் ஆஃப் த ஃப்ளஷ் இங்கே எசிரிக்கிற காரணத்தினால இறந்த கால எச்சம் பிரெட்டு ஆக எலும்பில் என்ன தோன்றியதோ அது சதைக்கு வெளியே தெரியாது ஸ்ட்ரைவ் என்றால் போராடுவது ஸ்ட்ரோ ஸ்ட்ரிவன் ஐ ஸ்ட்ரைவ் வித் நான் ஃபார் நன் வாஸ் மர்க் மை ஸ்ட்ரைவ் ஐ ஸ்ட்ரோ என்று போட வேண்டும் ஸ்ட்ரைவ் இல்லை ஸ்ட்ரோ பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸ்ட்ரிவன் என்றால் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கிவ் கேவ் கிவென் கிவனாக கொடுப்பது கேவனாக கொடுத்தது கிவென்னா கொடுத்திருக்கிறது he never has have had illa adanal past tense gave he never gave me a chance to speak he is ingra karanathinaale given to opium smoking avan and the opium kudipadile adimiyaagi vittan is irikira karanathinaale given pottu vidikirai dream dreamt dreamt kanavu kan kanavu kandathu kanavu kandirikirade i dash dreamed was in love again naan nene kanavu kandeen naan kaadalil marubadiyum vilndu vitten endru dreamed nu podavendra weep wept wept i have have irukira kaaranathinaley wept eranda kaala echam a million turn tears or 10 lakhs thank so to kannir ad vittu irpen ad marubadiyum past tense past participle use pannu spin span span spin endral inna sulatti vidubadu the story is tediously spun out is irukira kaaranathinaley spun nu podanum spin span span is and the kadai marubadiyum marubadiyum sulatti ku varikirade மீன் அர்த்தம் கொள்ளுவது ஐ மென்ட் இட் ஃபார் ஏ ஜோக் அது ஜோக்காகத்தான் சொன்னேன் ஹி வாஸ் மீன் ஃபார் ஏ லாயர் ரொம்ப மீன் ஃபார் ஏ ல ஒரு லாயரை தேடுற அளவுக்கு அவர் ரொம்ப கேவலமாயிட்டான் அரைஸ் அரோஸ் அரைசன் அரைசுனா எழுபது அரோஸ்னா எழுந்தது அரைசன்னா எழுந்திருக்கிறது சடன்லி த விண்ட் அரோஸ் திடீரென்று காற்று எழும்பியது இறந்த காலத்தில் போட்டார ஏன்னா ஆமேசார் வாஸ் இல்லை த நெவர் ஹேஸ் அரைசன் ஹேஸ் இருக்கிற காரணத்தினாலே அரைசனை போட்டுற ஏ கிரேட் மேன் வாஸ் நாட் பீன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டு எந்த ஒரு மனிதனும் இதுவரைக்கும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படாத ஒரு மனிதனை இருந்திருந்ததில்லை ஹேஸ் அரைசன் ஸோ நண்பர்களே இந்த பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இறந்த காலம் இறந்த கால எச்சத்தை மட்டும் சொல்ல சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வினைச்சொல் கொடுத்துருக்கோம் அதனுடைய இறந்த காலம் இறந்த கால எச்சத்தை இந்த கோடிட்ட இடத்துல நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் இந்த ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு இஸ்ஸு வாஸ் எல்லாம் முன்னாடி வந்துட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க அது பேசிவுக்காக வரும் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வாக்கியத்துக்கு வரும் மற்ற இடங்கள்லாம் பாஸ்டன்ஸ் வரும் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்